。哎，还是你自己留着吧。送你吧，留着吧。哎，送你，留着。送你，留着。送你，我送你，我。色属性已经被摸透了。哎，这家伙到底想怎样啊？怎么了？先别急，他这样打，肯定有他的理由。他这么打损耗太大，干嘛要跟孙强硬拼啊？这还怎么应付消耗的团队赛？我相信他。老魏，你仔细看啊！过去，原来如此。这家伙是在给我找。麻烦，那你们到底看出什么来了？机会，赢下来的机会。这场能不能赢不一定，但是孙贤一定会输。模特怕再这样下去，你会不明不白的去挂了。你以为自己是 NPC 吗？终于要到百分之十的时候，来一个暴走、嗯，到时候不会让你失望的下了，这不还剩百分之零点零三吗？一丝儿血还怎么打？带着治疗，把血再刷过去呗。你到底哪头的呀？能者多劳嘛，你再加把劲儿，多拿一份，团队赛就轻松了。算了吧，都一挑三了，留点机会给别人吧。老孙，知道，我已经等了很久了。神剑，下一场你上，一定要赢。好，不能。下一场比赛，星星战队派出的是孙哲平。最后一个竟然是他，孙哲平手中有伤，累赛和团队赛，他可能只能参加一场。那团队赛，他们会选择谁出战？不愧是曾经的第一框架呀！星星能找到他入队，出乎意料。是的，哎呀，很高兴能看到这样一位选手再次站上职业赛场的舞台啊！放眼荣耀，能和当年的孙哲平硬碰硬的，恐怕只有拳法家韩冰了。这下掏掉了！恭喜星星战队，孙哲平再睡一下。
被星星追平，双方都只剩下最后一名队员。你说今天苏沐橙会出战吗？肯定会吧，毕竟是实力强劲的明星选手。家世未必敢用啊，他和叶秋的关系好，谁不知道？那么，家是最后一个出战的选手会是谁呢？有谁能和孙哲平一战呢？来了。嗯，等挺久了吧？你知道就好。跟我来吧。陈姐，陈姐，这是电竞之家 H 市记者站的长先，一直负责报道咱们星星的活动。大家好，呃，先在前台登记入住吧。大家比赛加油，我看好你们哦。叶秋、孙哲平，这人怎么又跑到他们队伍里去了？先不管这个，叶秋这到底是怎么回事？我以为他化名叶修，是怕曝光粉丝压力太大，可怎么到了比赛，叶秋还没现身呢？肯定没什么好事，说不定在背后谋划什么大阴谋。看来。有必要亲自去拜访他一下了。哎，星星战队叶秋来了没有？嗯，没有。那这叶修最后分哪个房间啊？这个，星星战队是在 A 座七楼的七二幺到七二六房间。具体如何入住，我们也不清楚。嗯，好的，谢谢。会长好。啊，联盟主席冯宪俊。星星战队被安排在哪边了 ？A 座七楼七二幺到七二六房间。为什么联盟主席对星星这么关注？家世两大巨头不也去星星房间了吗？这些大人物撞在一起，肯定是有大新闻的。新的那个叫叶修的，在哪个房间呢？呃，七二二。你赶紧去那边，我马上就到，别被其他人抢先了。进来。哎，小常来了。接着说吧，你们的那位队长叶修呢，在哪里啊？我们很想认识一下。叶修，他不就是我吗？你还真敢承认？这有什么不敢？你疯了吗？用假身份参赛？你真当所有人都瞎了吗？谁说这是假身份啊？这真是我听过最可笑的笑话。这不是假身份。难道叶秋是假身份不成？你不会认为，认识你的人不多，你就可以这样随便变换身份，没人知道了是吧？啊！原来叶修就是叶秋，这是我能知道的吗？你说对了，其实叶秋才是假身份，这并不是一个笑话，而是一个谎言。你说什么？
我当时没有身份证，所以你做了假证？啊，那倒没有，我只是用了别人的身份证。嗯，双胞胎这种东西，说出来你们会不会以为这是小说啊？双双胞胎？嗯，就是这样。我用了我双胞胎兄弟的身份，才得以报名。而现在所用的叶修，才是我真实的身份。啊，这这这这这这，哎，你不会以为？现在你换回真身份，一切事就都没发生了吧？你当所有人都是傻瓜吗？当然不会。所以这个问题啊，我们一定要小心妥善的处理。我们？我当时在家是不是吗？利用这样的身份，帮家世拿到了三个总冠军。你不会假装忘记了吧？只要你不共同好，对外解释并不难。你又怎么跟他们交这个底呢？谁啊？我，洪建军。先藏起来吧，厕所床底下。算了吧，该来的总是要来的。好，开门吧。哟。人不少啊，主席。嗯。啊？叶<笑>秋，果然是在这里。把门关了。您，把门关了。可是曹记者马上就到了。快关门！记者。啊啊！曹哥，对不起了。啊！啊！哎哎，等等！啊！啊！可恶、啊！你们心里心，好像还有个叫叶修的。<笑>主席，您也先坐，我慢慢给您说清楚。好吧。呃，会长，坐这儿吧。嗯。怎么，很复杂吗？怎么回事？最近心脏挺好的吧？啊，那挺好的，我可就说了啊，你要找的叶修呢，其实就是叶秋。啊！啊哎呀哎呀！会长，吃药，快吃药！拼命去医院啊！啊！哦到底怎么回事？这个事情呢，是这样。在说什么呀？哎呀，可恶的长心，真是忘恩负义。就是这样。嗯，你那个兄弟是干什么的？啊，干很多事儿。您不会是想将错就错，把他当做是曾经的野秋吧？这个漏洞可有点大呀。啊，那倒不必。我只是想确认，确实从来都是你一个人在打比赛的吧？绝对是。哎，你们准备怎么解释啊？化名、改名，随便什么都可以。嗯，本来是为了什么事来的？叶秋是你的网名，你的真名叫叶修。行、啊，我们走。啊？哎，哎，哎，陶老板，崔经理啊！哎呀，这事儿吧，全是你惹出来。但到最后一看，忙着擦屁股的不是家事就是联盟，好像反倒没你这当事人什么事儿。真够可疑的，小陈啊，这个消息你可不能当采访，报道出去啊。嗯
既然你们这么信任我，你放心，我是不会把这事说出去的。今天下午挑战赛报名现场，嘉士和星星两支战队相遇了，但是嘉士战队选手惊讶的发现，一直以来以叶修的身份活动的散人君莫笑，就是他们的老队长叶秋。我们现在来听一听嘉士俱乐部的老板陶轩的看法。我现在都很难相信，叶秋居然成了我们的对手。他隐瞒身份复出，还在挑战赛里和嘉士针锋相对。我也搞不懂。我只希望叶秋和嘉士可以定格在曾经那最完美的一瞬间。无耻！嘉士真是太不要脸了，我们怎么应对？击败他们。除了这个呢？这还不够。这个是必须的，好吗？但现在呢？这又怎么还击、啊？不用了吧？有点出息行不行？<笑>老这样背着黑锅，都快被黑出屎来了。<笑>太粗俗了。<笑>还笑？气死我了！不要生气，明天就要开始比赛了，这些事儿让他们去折腾吧，我们不要分心。一定要打败家师，一定